ఫ్రమ్ పేషెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్ మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను ద టాపిక్ ఈజ్ హైపర్ ట్రైగ్లజరడేమియా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు హైపర్ ట్రైగ్లజరడేమియా అనేది ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టరా ఈజ్ ఇట్ రియలీ ఏ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటే హైపర్ ట్రైగ్లజరడేమియా ఉంటే హార్ట్ డిసీజ్ వస్తూ ఉందా సో హైపర్ ట్రైగ్లజరడేమియా గురించి రెండు మూడు మాటలు ఈరోజు మాట్లాడడం జరుగుతుందండి సో ఈ టాపిక్లో ఒక లేమన్కి అర్థమయ్యేలా చెప్తాను సో మీకు అసలు హైపర్ ట్రైగ్లజరడేమియాతో ఏమేమి డిసీజెస్ వస్తాయి అసలు హార్ట్ డిసీజ్కి హైపర్ ట్రైగ్లజరడేమియాకి ఏమైనా కనెక్షన్ ఉందా హైపర్ ట్రైగ్లజరడేమియాకి కా కా మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటనేది ఈరోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డెఫినెట్లీ హైపర్ ట్రైగ్లజరడేమియా అనగానే మనకి టూ డిసీజెస్ గుర్తు రావాలండి యాజ్ డాక్టర్స్ యాజ్ పేషెంట్స్ మీకు కూడా ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఫాస్టింగ్ లైపిడ్ ప్రొఫైల్ అనేది చాలా రొటీన్గా చాలా కామన్గా చేస్తున్నారు ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవ్రీ పేషెంట్ ఎవ్రీ నార్మల్ పర్సన్ హూ హ్యాస్ నో డిసీజ్ హూ కమ్స్ ఫర్ ఎ జనరల్ చెకప్ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ లైపిడ్ ప్రొఫైల్ వేర్ ట్రైగ్లజరైడ్స్ ఈజ్ హై హై ట్రైగ్లజరైడ్స్ ఉన్నాయండి నాకు ఏమి చేయాలి డాక్టర్ గారు అని అడుగుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హైపర్ ట్రైగ్లజరైడ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే నార్మల్ ట్రైగ్లజరైడ్స్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ వన్ ఫిఫ్టీ అండి 150 to 499 ఫోర్ నైంటీ నైన్ని మోడరేట్ హైపర్ ట్రైగ్లజ్ రెడమియా అంటారు ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు నైన్ నైన్ నైన్ని మోడరేట్ టు సివియర్ హైపర్ ట్రైగ్లజ్ రెడమియా అంటారు మోర్ దెన్ థౌజండ్ని సివియర్ హైపర్ ట్రైగ్లజ్ రెడమియా అంటారు ట్రైగ్లజ్ రైడ్స్ ఎందుకు పెరుగుతాయి ట్రైగ్లజ్ రైడ్స్ ఐసోలేటెడ్గా పెరుగుతాయా ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్తో టోటల్ కొలెస్ట్రాల్తో పాటు పెరుగుతాయా అంట ఆల్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయండి బట్ మనం ఈరోజు హైపర్ ట్రైగ్లజ్ రెడమియా పెరిసే ఓన్లీ ఓన్లీ ట్రైగ్లజైడ్స్ ఎలివేషన్స్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందో వాళ్ళలో ట్రైగ్లజ్రమం పెరగచ్చు నార్మల్ ఉండొచ్చు ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది కన్వెన్షనల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అది అందరికీ తెలుసు ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది నార్మల్ రేంజ్లో ఉండాలి హార్ట్ డిసీజ్ రాకుండా ఉండాలి అంటే బట్ ట్రైగ్లజ్రైడ్స్ మీద కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా క్లియర్గా లేదండి చాలామందికి తెలియదు సో ఈరోజు ఆ చిన్న పాయింట్ నేను మీకు క్లారిఫై చేస్తాను అందుకే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రైగ్లజ్రమ క్లాసిఫికేషన్ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది ఈ టాపిక్లో సో ట్రైగ్లజరడమియాకి రెండు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు ద రిస్క్ రెండే రెండు డిసీజెస్ వస్తాయండి మేజర్గా ఒకటి ప్యాంక్రియాటైటిస్ ద టూ అక్యూట్ ప్యాంక్రియాటైటిస్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎత్రోస్క్లిరోటిక్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ సో ఏఎస్సిబిడి అంటారు దట్ ఈస్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటే కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఎత్ హై ట్రైగ్లజరడమియాకి ఎత్రోస్క్లిరోటిక్ ఎత్రోస్క్లిరోటిక్ కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్కి కనెక్షన్ ఉందండి సో మనం జనరల్గా చదువుకున్నప్పుడు ట్రైగ్లజరడమ్ అనేది మైక్రోవాస్కులర్ డిసీజ్ కాస్ట్ చేస్తుందండి మైక్రోవాస్కులర్ డిసీజ్కి ట్రైగ్లజరడ్స్కి సంబంధం లేదు మైక్రోవాస్కులర్ డిసీజ్ అంటే మన కంటిది రెటినోపతి లాంటిది కిడ్నీ డిసీజ్ కిడ్నీ డిసీజెస్ అంటే ఎక్కడెక్కడ చిన్న చిన్న రక్తనాళాలు ఉంటాయో వాటిని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ట్రైగ్లజరైడ్స్ హైగా ఉండడం అనేది సో హైపర్ ట్రైగ్లజరడమేకి హార్ట్ ఎత్రోస్క్లిరిటిక్ కొరోనర్ ఆర్టరీస్ అంటే మనకు వచ్చే గుండె పోట్లకి డైరెక్ట్ రిలేషన్ అనేది ఉండదండి సో బట్ స్టిల్ మనం ట్రైగ్లజరైడ్స్ని తక్కువగా అంచనా వేయకూడదు ఎందుకు వేయకూడదు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ సో మనం ఫాస్టింగ్ లైపిడ్ ప్రొఫైల్ కానీ మామూలు లైపిడ్ ప్రొఫైల్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మనకి ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ తెలుస్తుంది ట్రైగ్లజరైడ్స్ లెవెల్ తెలుస్తాయి టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ తెలుస్తుంది హిస్టరియల్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ తెలుస్తుంది ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తాయి కానీ ఎప్పుడైతే హైప ట్రైగ్లజరైడ్స్ లెవెల్స్ హై ఉన్నాయో అప్పుడు ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది వాటిని ఏమంటారంటే ఎత్రోజెనిక్ లో లో డెన్సిటీ ఎల్డిఎల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయండి అవి కన్ కంటెంపరీ లైపిడ్ ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్ డిటెక్ట్ చేయలేవు సో ఎప్పుడైతే ట్రైగ్లజరైడ్స్ హై ఉన్నాయో ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ నార్మల్గా ఉన్న ఆ హైలీ ఎత్రోజెనిక్ లో డెన్స్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనే ఎలిమెంట్స్ మిస్ అవుతూ ఉంటాయండి మనం చేసే జనరల్ టైటల్స్ మనం చేసే లైపిడ్ ప్రొఫైల్ ఎస్సేస్లో అవి మిస్ అవుతూ ఉంటాయి సో మనం ఇండైరెక్ట్గా ట్రైగ్లజరైడ్స్ని తగ్గిస్తే ఇండైరెక్ట్గా మనం ఆ ఎత్రోజెనిక్ హైలీ ఎత్రోజెనిక్ ఎల్డిఎల్ పార్టికల్స్ మనం ఎల్డిఎల్ ఎస్ఏలో డిటెక్ట్ అవ్వని ఎల్డిఎల్ పార్టికల్స్ తగ్గుతాయండి దాని వలన మనకి కోరోనరాటి డిసీజ్ తగ్గుతుంది సో ఇప్పుడైతే ట్రైగ్లజరైడ్స్ లెవెల్ మోర్ దాన్ టూ ఫిఫ్టీ సో నేను మీకు ఎక్
డైరెక్ట్గా కాస్ చేయకపోయినా ఈ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ యొక్క ఎల్ అది హైలీ ఎత్రోజెనిక్ లో డెన్స్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ని పెంచి హార్ట్ డిసీజ్ని కాస్ చేస్తుంది బట్ మనం రొటీన్గా చేసే లైపిడ్స్ లైపిడ్ ప్రొఫైల్స్లో ఆ లో డెన్స్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ డిటెక్ట్ అవ్వవు సో మనకి ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎస్ఐ నార్మల్ రావచ్చు బట్ స్టిల్ ట్రైక్ డిజర్ట్స్ ఐసోలేటెడ్ ట్రైక్ డిజర్ట్స్ హైగా ఉంటే ఈ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ హైలీ ఎత్రోజెనిక్ లో డెన్స్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండడం వలన మీకు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అది హార్ట్ అటాక్లు వస్తాయి సో ఎప్పుడైతే మనము హై ట్రైగ్లిజరేట్స్ డిటెక్ట్ చేసామో అదో ఇది జస్ట్ ప్యాంక్రేటైటిస్ కాస్ చేస్తుంది ఇది ఓన్లీ మైక్రోవ్యాస్కులేచర్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని నెగ్లెక్ట్ చేయడం అనేది కుదరదండి సో వేర్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ హై ట్రైగ్లిజరేట్ ఇన్ యూఆర్ సపోజ్ టు కంట్రోల్ ఇట్ సో మనకి ఇదండి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ ఈస్ దో ఇట్ డజంట్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టు ట్రైగ్లిజరేట్స్ హై ట్రైగ్లిజరేట్స్ డజంట్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టు కొర్నరాట్రీ డిసీజ్ ఇన్డైరెక్ట్లీ త్రూ దోట్ ఎల్డిఎల్ పార్టికల్స్ ఈజ్ ఎత్రోజెనిక్ ఇట్ విల్ కాజ్ హార్ట్ డిసీజెస్ అండి సో ఈ బై మీరు ఆ ట్రైగ్లిజర్స్ తగ్గించడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కూడా ఎస్ఏస్లో డిటెక్ట్ అవ్వని ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్స్ కూడా తగ్గి మీకు హార్ట్ డిసీజ్ అనేది ప్రివెన్షన్ జరుగుతుందండి సో మనం వాడే ట్రీట్మెంట్ ఏంటి సో ఎనీథింగ్ ఒక లార్జ్ మీల్ తీసుకున్న హెవీ మీల్ తీసుకున్న ట్రైగ్లిజరైట్స్ పెరుగుతాయి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ హెవీ ఆల్కహాల్ ఇంటేక్ హెవీ మీల్ ఇంటేక్ థర్డ్ వన్ డయాబెటిస్ అండి డయాబెటిక్ స్టేటస్లో దాన్ని డయాబెటిక్ డిస్లిపిడీమియా అంటారు డయాబెటిస్ డిస్లిపిడీమియాలో మోస్ట్లీ ట్రైగ్లిజరైట్స్ ఎలివేట్ అవుతాయి అండి ఐసోలేటెడ్ ట్రైగ్లిజరైట్స్ ఎలివేట్ అవుతాయి సో మనం డయాబెటిక్ లెవెల్స్ మనం కంట్రోల్ చేయడంలో కూడా చేయడం వల్ల కూడా ట్రైగ్లిజరైట్స్ తగ్గి అలా కూడా కొరోనరాటరీ డిసీజ్ తగ్గుతుందండి ఫర్గెట్ అబౌట్ డయాబెటిస్ మిలిటీస్ కాజింగ్ కొరోనరాటరీ డిసీజ్ ఈ పాత్లో కూడా కొరోనరాటరీ డిసీజ్ తగ్గుతుంది సో కమింగ్ టు ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ అండి నాన్ ఫార్మలాజికల్ మెజర్స్ ఉంటాయండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ లెస్ దాన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ నార్మల్ లెవెల్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ అనేది బార్డర్ లైన్ అండి గ్రే జోన్ అది ఆ వన్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ ఉన్నప్పుడు కూడా నాన్ ఫార్మలాజికల్ మెజర్స్ మనం అప్లై చేయాలి సో వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు వాకింగ్ చేయడం కానీ డైట్ మంచి లై లో లైఫి డైట్ తీసుకోవడం కానీ ఎక్సర్సైజెస్ ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి చేసి ట్రైక్ రిజల్ట్స్ లెవెల్ని మనం ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మీ ఫైవ్ టు టెన్ వరకు తగ్గించుకోవచ్చండి సో ఫార్మలాజికల్ మెజర్స్ వచ్చి ద డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఈజ్ ఫీనోఫిబ్రేట్ సో ఫిబ్రేట్స్ అండి ఇన్ ఇండియా ద అవైలబుల్ మోస్ట్లీ అవైలబుల్ డ్రగ్ ఈస్ ఫీనోఫిబ్రేట్ వి అలాంగ్ విత్ అట్రోస్టాటిన్ ఆర్ రోజువాస్టాటిన్ ఈ రెండు యాడ్ చేసి మనం ప్రెస్ పేషెంట్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినట్టయితే ట్రైగ్లోజ్ సమాంతం తగ్గుతుంది